ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം സി എസ് എക്സാം സ്പോർട്സ് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറ്റൊരു ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒന്നല്ല ഗായ്സ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഫാൻസിനെ നമ്മൾ റോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ആ വേറെ ഒന്നല്ല ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഡോണിക് സ്പാഷ് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഫാൻസ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിനെ ആക്ഷേപിച്ച് അതിനെ കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാലോ ഗൈസ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിൽ കാണുന്ന ചോദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടപ്രധാന ബെലൈക്കണ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ ന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഫാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഫാൻസ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫാൻസിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവരുടെ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി അതിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോണിക് സ്പ്ലാഷ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ അറിയുന്നത് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഫാൻസിനെയാണ് അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പടാ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ ഫാൻസിനെ ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം മെമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഏകദേശം ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ക്ലബ് തന്നെയാണ് ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആ മാസ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വലിയ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സെക്കൻഡ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ടീമിന്റെ ഫാൻസിന് തെറി വിളിച്ച് കൊന്നിരിക്കും കാര്യം തെറി വിളിച്ച് കൊന്നിരിക്കും അതിൽ എഴുതിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഗൈസ് അവന്മാർക്കൊക്കെ എന്ത് റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിന് അങ്ങനെ പറയാം ഗൈസ് അവർക്കൊക്കെ എന്തുട്ട് പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തെറി വിളിച്ച് കൊല്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഫാൻസിന് അവർക്ക് എന്ത് റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലബിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ ഗൈസ് ഓക്കെ ആ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അവരങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി അതിനായിട്ട് മുന്നേ വന്നൊരു ക്ലബ് തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ട് മുന്നേ വന്നൊരു ക്ലബ്ബാണ് ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഓക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നേ വന്നൊരു ക്ലബ്ബാണ് ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസ് ഫോം ചെയ്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്ത് ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഐ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരാനായിട്ട് മുന്നേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് നേരെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് തന്നെയായിരുന്നു ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി എന്നാൽ അതിനുശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ബേസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയി മാറി അവരുടെ ഫാൻ ബേസിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്ത കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്തപ്പോ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഈഗോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഗൈസ് അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഫാൻസിന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡോണിക് ക്ലാഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാ മലയാള ആൾക്കാരും എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്ക് വേണ്ട മറുപടി അതിന്റെ അടിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ